ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ സനലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഹെഡ് ദർ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു ലെങ്തി ഹെഡാണ് സോ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹെഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സംബ്ര ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങി ബേസിക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സെഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ് സെഷൻ വൺ പ്രകാരം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗെയിൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ ഹെഡിൽ ഇൻകമായി ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ അത് ഇൻകമായി ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അതേസമയം പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ ഞാൻ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചത് ലോസിന് ഒരു കാരണവശാലും ടാക്സ് പേ ചെയ്യണ്ട ആ ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ മറ്റൊരു ഇൻകമോ മറ്റൊരു പ്രോഫിറ്റോ ഗെയിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സെഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ്സെഷൻ വൺ പ്രകാരം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിനോ പ്രോഫിറ്റോ കിട്ടി ആ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻകമായി ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യും ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആ ലോസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റോ ഗെയിനോ ഇൻകമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഈ ഹെഡിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ഹെഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഒരു ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഈ സെയിൽ നടത്തുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ദ അസസി ട്രാൻസ്ഫർ സച്ച് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് പറയണം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ആകാം വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആകാം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ആകാം റീലിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ആകാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ദർ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം മൂന്ന് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ആ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻകമായി ചാർജ് ചെയ്യുക സോ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ആ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ഇൻകമായി ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അവിടെ പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം അതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എക്സാമിന് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സെഷൻ ടു സബ്സെഷൻ ഫോർട്ടീൻ പ്രകാരം എനി അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ ആൻ അസസി വെതർ ഓർ നോട്ട് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ വെതർ മൂവബിൾ ഇമൂവബിൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ആസെറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ ദസി അസസി ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റ് വെതർ ഓർ നോട്ട് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് അസസി കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആ
സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പി ജി ബി പിയിലാണ് സാധാരണ കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിലാണ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുക സോ സ്റ്റോക്ക് വി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണശാലം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കാരണശാലം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ കാണിക്കാറില്ല ഒരു കാരണശാലം സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല നമ്പർ ടു പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്റെ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ആ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ഞാൻ വിൽക്കുവാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കാരണശാലം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്തില്ല കാരണം പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ദർ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഈ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജുവലറിയും രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കും ജുവലറി അറിയാം ഈ മോതിരം ദർ ഇസ് ജുവലറി ആണ് ഈ ജുവലറി ഒരു കാരണവശാലും ദർ ഇസ് പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് അല്ല ഇത് ദർ ഇസ് ജുവലറി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ജുവലറി വിറ്റാൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരാളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഈ പറയുന്ന ജുവലറിയും ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കും ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് അല്ല അതിനർത്ഥം ഈ ജുവലറിയും ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കും വിറ്റാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ അത് ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ജുവലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം അതർ പ്രിഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ജുവലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കില് ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് പെയിന്റിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജുവലറിയും രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കും ആ ജുവലറിയും ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഞാൻ വിറ്റു എനിക്കൊരു ഗെയിനോ പ്രോഫിറ്റോ കിട്ടി ഒരു കാരണവശാലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ അസെറ്റ് അല്ല അതേസമയം അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിൽ അർബൺ ഏരിയ ഉണ്ട് അർബൺ ഏരിയയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം നാലാമത്തത് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗോൾഡ് ബോണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല ഒന്ന് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് നയൻറ്റി സെവന്റി സെവൻ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഈ മൂന്ന് ഗോൾഡ് ബോണ്ടും ഒരു കാരണശാലം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി സ്പെഷ്യൽ ബിയർ ബോണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ സ്പെഷ്യൽ ബിയർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബിയർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിലെ ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു കാരണശാലം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല അപ്പോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് റൂറൽ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല സ്പെഷ്യൽ ബിയർ ബോണ്ട് ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഏഴ് ഐറ്റംസ് ഒരു കാരണശാലം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല ഈ ഏഴ് ഐറ്റം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ഒന്നുകിൽ അസ് എസ് ഇ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ അസെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റില് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻ
അങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗെയിൻ കിട്ടി ആ ഗെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ താഴെ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അപ്പോ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്നത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് കിട്ടാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഗെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അവിടെ ഡിപ്രീസിബിൾ അസറ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഡിപ്രീസിബിൾ അസറ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടുള്ള ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രീസിബിൾ അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിബിൾ അസറ്റ് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡിപ്രീസിബിൾ അസറ്റ് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാരണം ഡിപ്രീസിബിൾ അസറ്റ് എല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ് അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ സോറി മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ലോങ് ടൈം അസറ്റ് വിറ്റുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേമും ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് മുപ്പത്താറ് മാസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള റൂള് ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ഇനി പറയുന്ന കുറച്ച് അസറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തിനാല് മാസം അതിൽ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒരു അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ അസറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം എന്താണ് ലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും ഉണ്ട് ആ ഷെയർസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എനി സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിബെഞ്ചർ ഓർ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ ഷോർട്ട് ടേം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ ലോങ് ടേം നെക്സ്റ്റ് വൺ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട് വെദർ കോട്ടഡ് ഓർ നോട്ട് കോട്ടഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ ഷോർട്ട് ടേം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ ലോങ് ടേം നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ ഷോർട്ട് ടേം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ ലോങ് ടേം യൂണിറ്റ് ഓഫ് യു ടി ഐ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ ഷോർട്ട് ടേം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ ലോങ് ടേം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മാസ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അഞ്ച് എലമെന്റ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ ഷോർട്ട് ടേം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ ലോങ് ടേം നെക്സ്റ്റ് വൺ എനി സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ
അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിൽ താഴെയാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ദറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം അപ്പൊ സാധാരണ മുപ്പത്താറ് മാസമാണ് മുപ്പത്താറ് മാസത്തെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ഇനി പറയുന്ന വേരിയസ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് സെയില് അറിയാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് സെയില് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു അസെറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പകരം ഒരു അസെറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റീലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അതായത് എനിക്കൊരു അസെറ്റിന്മേൽ എനിക്കൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ റൈറ്റ് ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു റൈറ്റ് ഞാൻ അബണ്ടൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അബണ്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ട് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് കാരണം റീലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എനി റൈറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് അസെറ്റ് എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ അബണ്ടൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് മൊത്തം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മേടിക്കും അത് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റീലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റും എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എനി റൈറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് അസെറ്റും ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അസെറ്റ് അണ്ടർ എനി ലോ സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വ്യവസായം ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെന്റ് കമ്പൽസറി അക്യൂർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ പ്രകാരം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പൽസറി അക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും ആ കോമ്പൻസേഷൻ ടാക്സബിൾ ആണ് കാരണം ദർ ഈസ് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് സോ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കമ്പൽസറി അക്യൂർ ചെയ്തു അതിനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടി ആ കോമ്പൻസേഷൻ ടാക്സബിൾ ആണ് ആ കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്കിൻ റേഡ് ബൈ ദ ഓണർ സ്റ്റോക്കിൻ റേഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കീരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ ഞാൻ സ്റ്റോക്കിൻ റേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്കിൻ റേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺവേർഷൻ ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എനിക്കൊരു ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം റിയൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോരോ ഫ്ലോട്ട് ആക്കി തരംതിരിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ആക്കി തരംതിരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് കൺവേർഷൻ ആണ് സ്റ്റോക്കിൻ റേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഇമൂൾ പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ പ്രകാരം ഒരു ഇമൂൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇമൂൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഹാസ് എഫക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓർ എനേബിളിംഗ് ദ എൻജോയിങ് എനി ഇമൂൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഇമൂൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും മെച്യൂരിറ്റി ഓർ റിഡംഷൻ ഓഫ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി റിഡംഷനും ഉണ്ട് അത് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയില്
ടാക്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫറിൽ എന്തൊക്കെ വരാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എക്സംഡ് ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കുറെ ഐറ്റംസ് എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്രകാരം ഇനി താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സംഡ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ടാക്സിബിൾ അല്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഓൺ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ടു ഇറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടച്ചു പൂട്ടുകയാണ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അസറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ അസറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കത്തില്ല എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതേസമയം കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അസറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് ഒരു എമൗണ്ട് വാങ്ങി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് എ ടാക്സബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇതേ സമയം ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ലൈക്ക് എ എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഓൺ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് ഒരു എച്ച് യു എഫ് പാർട്ടീഷൻ നടത്തുകയാണ് ഒരു എച്ച് യു എഫ് ഒരു ഹിന്ദു അണ്ടിവൈഡ് ഫാമിലി അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഒരു ഹിന്ദു അണ്ടിവൈഡ് ഫാമിലി പാർട്ടീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അസെറ്റ് ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓർ വിൽ ഓർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇറിക്കവറബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റായി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടദാനം കിട്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റായി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കിട്ടി ഒരു ഇഷ്ടദാനം ഒരാളുടെ പേരിൽ ഒരു ഇഷ്ടദാനം എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതി കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് ലൈക്ക് എൻ എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ എ സ്കീം ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ബൈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി ടു ദ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി രണ്ട് കമ്പനി കൂടിച്ചേരുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ അങ്ങനെ അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് മൊത്തം അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് എല്ലാം അമാൽഗമേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓൺ ഡിമെർജർ ബൈ എ ഡിമെർജ്ഡ് കമ്പനി ടു ദ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഒരു ഡിമെർജർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമെർജർ ദാറ്റ് ഈസ് മെർജർ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിമെർജർ ഉണ്ട് ഒരു ഡിമെർജർ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിമെർജർ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിമെർജ്ഡ് കമ്പനി ആ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് ലൈക്ക് ആൻ എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പനി ഷാൾ നോട്ട് ബി റിഗാർഡ് എസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം റെഡിമബിൾ ഇറഡിമബിൾ കൺവേർട്ടബിൾ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ടർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ആൻ എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടാക്സബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എനി ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ എ ബിസിനസ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ബൈ ദ പ്രിഡിസിസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ടു സക്സസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഒരു പ്രിഡിസിസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഒരു സക്സസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് ബിസിനസ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പരിഗണിക്കും എനി ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ വേ ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് 
ഒന്നുകിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് കിട്ടാം അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ആസെറ്റ് വിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ വേണ്ടി സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്വറി ചെയ്താണ് അതായത് ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങി എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്വറി ആയി കാണും ആ ബ്രോക്കറേജും കമ്മീഷനും ലെസ് ചെയ്യുക ബാക്കി കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യം സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു അതിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ലെസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ നിന്നും രണ്ട് ഐറ്റംസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലവായ തുകയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്താണ് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് അത് ലെസ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെയിൽ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു സെയിൽ വാല്യൂ നിന്നും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗെയിൻ ആണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ സി ഒ എ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവായ തുകയുണ്ട് ആ തുക അതിന്റെ കൂടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ആസെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തു കാണും എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വയ ആണ് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ലെസ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇനി ആ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നും കുറച്ച് എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡിറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി എ പ്രകാരമുള്ള എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സംഷൻസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നത് ടാക്സബിൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അപ്പൊ ആദ്യം സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു ദെൻ ഈ സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലവായ തുകയും ഇതിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ലെസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് കിട്ടാം അതിൽ നിന്നും എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി എ പ്രകാരമുള്ള ഡിറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിറക്ഷൻസ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടാക്സബിൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോങ് ടൈമും ഷോർട്ട് ടൈമും അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ആദ്യം സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തു ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ലെസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ വേണ്ടി സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇൻക്വറി ചെയ്ത ബ്രോക്കറേജും കമ്മീഷനും ലെസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോ മൊത്തം ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അതൊന്നും ബ്രോക്കറേജും കമ്മീഷനും ലെസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോസ് ഓഫ് അക്വിസിനും കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ലെസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് അക്വിസിനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ആണ് ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇതിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ചിലവായ തുകയും ഒരു ചെറിയൊരു തുകയായിരിക്കാം പക്ഷെ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം പണ്ട് വാങ്ങിയ പൈസ ആണ് അതൊരു ചെറിയൊരു തുകയായിരിക്കാം ആ തുകയ്ക്ക് ബെനഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറയുന്ന അസ
സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്നും ദർ ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ലെസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതിൽ നിന്നും എക്സംഷൻസ് ലെസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് ടാക്സബിൾ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഐ സി ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ വാങ്ങിയ പ്രൈസ് ഉണ്ട് അതേ ഇൻഡു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണോ സെയില് നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അക്വിസിഷൻ നടത്തിയ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻഡു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതായത് ഐ സി ഒ എയും ഐ സി ഒ എയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കോസ് ഓഫ് അക്യൂസൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു എന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് അന്നത്തെ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുക ഇനി എന്നാണോ ഇത് അക്യൂർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തത് ആ വർഷത്തെ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് അക്യൂസിനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും കിട്ടും ഇൻഡെക്സേഷൻ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ വേണ്ടി ചില എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആക്കുന്നതും ആ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് അക്വിസിഷനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കോസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് വേണം ആ കോസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എക്സാമിന് ഏത് എക്സാം ആയാലും ശരി ദീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇൻഡെക്സേഷൻ ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻഡെക്സേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കേണ്ട ഇൻഡെക്സേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ട് തൊട്ടാണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിലെ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് പിന്നെ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി ഒൻപത് ഇങ്ങനെ പോവും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിലെ ഇൻഡെക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കി വെച്ചേക്കണം അതേപോലെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻഡെക്സേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കിയിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇതില് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് അക്യൂസിനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസം വാങ്ങിയ ഒരു അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഞാൻ വിറ്റു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഞാൻ വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് അന്നത്തെ കോസ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇൻഡു അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് കോസ് ഓഫ് അക്വിസിനും ഇൻഡെക്സ് കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന്റെ വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് അതേപോലെ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരമുള്ള എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും താങ്ക് യു